assalamu alaikum and uh, welcome to my channel so today we are going to talk about history aur aaj hum history of english literature ko ek hi setting mein karenge kyunki bahut sare logon ko history ki lambi episodes jo hai wo badi boring lagti hain aur unko chahiye ki un ek bade hi compact manner mein tamam history ki detail de de jaye so today we are talking about that detail which can help you basically so we are starting with anglo saxon age and we'll talk till the current period uh, i have my notes on with me and uh, those who attend classes with me they have, they also have those notes so i'll uh, keep taking help because history is somewhat tricky at times so we'll start with anglo saxon age so anglo saxon age uh, which is tentatively from 469 to uh, 1066 ad ab isme uh, jo वहाँ पे इंग्लैंड में रहने वाले लोग थे जो नेटिव्स थे बेसिकली उनमें तकरीबन फाइव सेंचुरी टू टेंथ सेंचुरी बी सी हजरत ईसा की पैदाइश से पाँच से यानी फाइव हंड्रेड टू वन थाउजेंड ईयर्स बिफोर कैल्स जो थे वो आबाद हुए और उसके बाद फिफ्थ सेंचुरी बी सी में यानी हजरत ईसा की पैदाइश के यानी पाँच साल बाद पाँचवीं सदी में सॉरी वहाँ पे आके जो बसे वो थे रोमन्स जो रोमन एम्पायर थी वो फैली और वहाँ तक आ गई इस टाइम में जो कैल्स थे बेसिकली दे डेल्ट विद दोज आयरन एज वर्कस आयरन एज का टाइम था वो जो चूँकि ये सारे ज़्यादातर ज़रात से लिंक थे तो जो एग्रीकल्चर के टूल्स थे जिसमें लकड़ी वगैरह होती थी दैट स्विच टू आयरन अच्छा एक सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद हमारे पास एंग्लो सेक्शन आते हैं फोर सिक्सटी नाइन ए डी अब ये वो टाइम था जब रोमन जो थे वो जा चुके थे रोमन एम्पायर टूट चुकी थी और वहाँ पे एंगल्स एंड सेक्सन एंड जूट्स ये ट्राइब्स आए ये वेस्ट जर्मैनिक ट्राइब्स थे जो कि आए यहाँ पे आके सेटल हुए अब उनके सेटल होने में आ, कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना ये ट्राइब्स थे जब ये आ गए तो इनमें वॉर्स जंगो जदल और छोटी मोटी लड़ाइयाँ किंग्स का ऑफन चेंज होना ये सारा कुछ बड़ा कॉमन था तो इनके जो लिटरेचर था जो अभी तक प्रिजर्व है उसमें भी ये चीज़ें बड़ी प्रोमिनेंट थी सो so, हम देखते हैं इसमें एक इम्पॉर्टेंट बुक विच इज़ कॉल्ड द लाइक एग्जिटर बुक सो ये क्योंकि एग्जिटर का जो कासल जो कैथेड्रल था उस कैथेड्रल में ये बुक सबमिट हुई थी लिफ्रिक जो था उसने इसको सबमिट किया वहाँ पे एज अ डोनेशन तो वहाँ पे ये बेसिकली बन गया एक मिनिस्क्रिप्ट जिसके अंदर एंग्लो सेक्शंस की तमाम तर जो वर्क्स थे जो कि नोटेबल वर्क्स हमारे तक पहुँचे वो इंक्लूडेड थे उसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पोम थी बेवल्फ जो कि एक स्टोरी है एक वॉरियर की जो कि डेनमार्क आता है और वहाँ पे आके हुरातकर जो किंग है उसके कहने पे एक मॉन्स्टर से लड़ता है और जो मॉन्स्टर है वो ग्रैंडल है वो उसको शिकस्त देता है फिर उसकी माँ को शिकस्त देता है और फिर एक एपिक वॉर चलती है फाइनली That is basically with the dragon, जिस के एंड में बे वल्फ मर जाता है सो दिस इज़ अ स्टोरी विच स्टार्ट इट और ये एक एपिक वर्क था फर्स्ट इंग्लिश एपिक वर्क इसको कहा जाता है फिर आई गेस इसकी थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी टू लाइन्स थी उसके बाद हमारे पास सी फेर और द वेंडर ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आज हम सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है अब एंगल्स और एंगल्स और सेक्शंस के पास कैनिंग एलिट्रेशन रेपिटेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइसेस थी एलिट्रेशन इज जब आप सेम कॉन्सिडेंट साउंड्स को इकट्ठा लेके आते हैं कैनिंग्स होता है एक बड़ा एक्सटेंडेड किस्म का मैटर फॉर रेपिटेशन एक चीज़ को दोबारा कहना ये इनकी पोइट्री में बड़ा आम था अब इस टाइम में दो तरह की पोइट्री चल रही थी एक थी वॉरफेयर्स के वाले से एक थी जो यानी जिसमें नाइट्स के किस्से थे और भादरी के किस्से थे दूसरी थी रिलीजियस पोइट्री जिसमें कैडमन हमारे पास सबसे पहला पोइट आता है उसके बाद कैडमन के साथ हमारे पास उसकी हिम्स बड़ी मशहूर हैं और उसके बाद और एल्फ्रिक एक हमारे पास प्रोज राइटर आता है उसके पास हमारे लाइक एल्फ्रेड द ग्रेट जो किंग है उसकी प्रोज राइटिंग बड़ी मशहूर हैं सो ये जो है हेम्स और ये सारी रिलीजियस वर्क्स ये इनको विजडम पोइट्री भी कहा जाता था क्योंकि ये विजडम एक तरह से लोगों यानी एक विजडम से भरी हुई चीज़ें जो कि एथिकल थी रिलीजन के ऊपर बेस थी वो लोगों से शेयर करते थे सो एंग्लो सेक्शन जो पोइट्री है बेसिकली दैट इज लाइक मोस्ट प्रोमिनेंटली द एग्जिटर बुक अब एंग्लो सेक्शन जो थे उनके साथ ही उसी टाइम में यानी जो 1066 का टाइम था इसमें बैटल ऑफ हेस्टिंग हुई 
बैटल ऑफ हेस्टिंग में नॉर्मन्स आ गए ये नॉर्मन्स थे जो कि फ्रांस के नॉर्थ में रहते थे सो दे वर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ मैन यानी उससे नोर्स बना और नोर्स माइथोलॉजी भी बड़ी मशहूर है सो नोर्स से नॉर्थ मैन जो थे ये इधर आए अब ये जो लोग थे ये बोलते थे एक रूरल डायलैक्ट वहाँ पे यानी नर्स का सो so, नर्स लैंग्वेज को इन्होंने खा खैर आबाद कहा ये स्विच हो गए इंग्लैंड में विलियम ने शिकस्त दी उस वक्त के एंग्लो सेक्सन किंग को और वहाँ का किंग बन गया और सारे अहदे सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ से ले ली और नॉर्मन्स में बांटना शुरू कर दी अब ये जो लोग आए थे इन्होंने अपनी नर्स लैंग्वेज को तो छोड़ दिया लेकिन यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक नया सिस्टम लैंग्वेज का जो कि ओल्ड एक या आप कह सकते हैं रस्टिक डायलैक्ट था फ्रेंच का अब ओल्ड इंग्लिश जो एंग्लो सेक्सन एज में चल रही थी उसके साथ एक नई लैंग्वेज शुरू हो गई जिसे हम एक रस्टिक एक्सेंट कह सकते हैं फ्रेंच लैंग्वेज का जो कि कॉमन या एक हाई अपील वाला एक्सेंट नहीं था ये डायलैक्ट नहीं था अब इस टाइम में क्या हुआ एक और इम्पॉर्टेंट काम के जो अपर क्लास थी वो बोलते थे फ्रेंच क्योंकि किंग की लैंग्वेज थी जो रिलीजन था दैट वाज इन लैटिन और जो पब्लिक थी दे वुड स्पीक इंग्लिश सो ये तीनों लैंग्वेजेस साइड बाय साइड चलने लगी अब फिर क्या हुआ जो मिडिल इंग्लिश यानी जो पीरियड है मिडिल इंग्लिश किस तरह बनी यानी जो एंग्लो सेक्सेंस की जो एंग्लो जो नॉ एक नॉर्मल फ्रेंच जो लैंग्वेज लेके आए थे और ओल्ड इंग्लिश जब इनकी इंटर मैरिजेस हुई आपस में तो एक मिडल इंग्लिश डायलैक्ट डिवेलप हुआ जो कि चौसेरियन पढ़ते हैं नज़मों में लाइक थ्रो लॉक टू द कैंटरी टेल्स वन एप्रॉल विद शावर साठ है एंड द ड्रॉफ्ट ऑफ मार्च एज फियर्स टू द रॉट है दिस वन सो ये एक एक्सेंट एक डायलैक्ट डिवेलप हुआ अब इस टाइम में हमारे पास बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे उसमें सबसे प्रोमिनेंट जेफरी चोसर हिमसेल्फ जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है और उसकी प्रोलॉक्ट द कैंटबरी टेल्स को एक नावल भी कहा जाता है सो so, यहाँ पे हमारे साथ एक और जो इम्पॉर्टेंट वर्क था इस टाइम के अंदर वो फेयर्स फिलग्रमेज ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वर्क था लैंग लैंड का सो so, ये जो थे ये दोनों ही पोइट्स हैं जो कि इस एज में ज़्यादा जाने जाते हैं जिनका ज़्यादा नाम है खैर डिटेल्स तो मेरी बाकी वीडियोस में है लेकिन हम सिर्फ प्रोमिनेंट चीज़ों को इसमें फोकस कर रहे हैं अब इस एज में क्या हुआ कि इस एज में आहिस्ता आहिस्ता जो एक मिडिल क्लास थी वो बोलना शुरू कर दिया उसने इंग्लिश और इंग्लिश जो थी बाय द टाइम के आगे जाके इलिजीतन से पहले पहले तक एक कॉमन लैंग्वेज बन गई लोकल इंग्लिश पीपल की नेक्स्ट हमारे पास आता है अब इसमें चौसर को थोड़ा सा देख लें कि चौसर की जो राइटिंग्स हैं वेरी गुड उसमें वो बात करता है अपने कैरेक्टर्स की उसने उनतीस कैरेक्टर्स डिलीनिएट किए और उन्हीं उनतीस कैरेक्टर्स के जरिए उसने तकरीबन पूरी फोर्टीन सेंचुरी का एक हाल बता दिया लाइक ही टेल्स अबाउट द होल फोर्टीन सेंचुरी थ्रू दोज ट्वेंटी नाइन कैरेक्टर्स सो दिस इज कॉल्ड द क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी सो ही टेल्स अबाउट दर ए बी सी डी यानी ए फॉर अपेयरेंस बी फॉर बिहेवियर सी फॉर कलर एंड डी फॉर ड्रेसेज और वो रियलिस्टिक बताता है उसके कैरेक्टर्स इंडिविजुअल भी हैं टाइप्स भी हैं यानी टिपिकल भी हैं यानी सेम नाइट जो उनके साथ ट्रैवल कर रहा है वो एक इंडिविजुअल नाइट है यानी एक टिपिक एक इंडिविजुअल पर्सन है जो उसके साथ जा रहा है और वही नाइट की ट्रेड्स हम जनरलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू चर्व सर फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट्स कि वो अच्छा है तो बाकी भी अच्छे होंगे इसने रिलीजन के सेवन कैरेक्टर्स दिए दैट मीन्स कि उन सेवन कैरेक्टर्स में से पांच अगर वो करप्ट दिखा रहा है तो तकरीबन एटी परसेंट रिलीजन करप्शन का शिकार था सो दिस इज वॉट ही मीन्स टू से देन वी कम टू रिनेसेंस अब रिनेसेंस क्या था तो ये रिनेसेंस जो है फिफ्टीन तकरीबन सेंचुरी फिफ्टीन हंड्रेड से ऑन वर्ड शुरू होता है ये इटली और बाकी यूरोप में पहले आ चुका था यानी चौसर को कहा जाता है कि वो इवनिंग स्टार था मिडल एजेस का और मॉर्निंग स्टार था रिनेसेंस का क्योंकि जमाने में रिनेसेंस आ चुका था अब रिनेसेंस जो था क्यों आया क्योंकि आपने इर्तगुल देखा उसके हवाले से जिस तरह ओटमन अम्पायर जो थी डेवलप हुई कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा हुआ मुसलमान वहाँ पे काबिज हो गए तो वहाँ पे जो क्रिश्चियंस थे जो वहाँ पे ग्रीक्स थे जिनके पास बड़ा लिटरेचर था वो वहाँ से भाग गए अब वो जो सारा लिटरेचर था वह आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैला जब कैथोलिक्स जो कि आ चुके थे एंग्लो सेक्सन्स के टाइम में कैथोलिक्स के होते हुए एक बड़ी चीज़ जो थी वो कि रिलीजन की करप्शन जो हमने चौसर के कैरेक्टर्स में देखी उसके वाले से एक और भी रीज़न ये था कि ये सारे के सारे जो लोग थे दे वर वेरी मच अफ्रेड ऑफ चर्च चर्च की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा थी चर्च ने बहुत ज़्यादा करप्शन की हुई थी बहुत ज़्यादा एक तरह से लोगों को एक उलझा के रखा हुआ था अपने पावर्स के अंदर अपने असर रसूख के अंदर 
अब जो चर्च था चर्च की करप्शन हमें इसलिए सामने आती है क्योंकि किंग चर्च को सपोर्ट करता था पादरी किंग को सपोर्ट करते थे और वो सब कुछ करते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए और जो उन्हें करना चाहिए था वो नहीं करते थे अब रिनई सेंस में क्या हुआ कि इनकी अजादारी ख़त्म हो गई काफ़ी हद तक कम हो गई फिर उस ज़माने में जो एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ वो ये था कि हमारे पास एक मार्टिन लूथर सो मार्टिन लूथर जो था उसने एक रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक आवाज़ उठाई उसकी बेसिकली प्रैक्टिस के खिलाफ बहुत सारे लोग उसके साथ हो गए किंग ने उसकी राइटिंग्स को जलाने का हुक्म दिया और उस पर ज़्यादा लोग मुतहरक हुए उसके साथ हुए ये जो सारे लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये बेसिकली किंग के और उस प्रोटेस्ट कैथोलिक चर्च के खिलाफ सो so, इनको प्रोटेस्टेंट्स कहा गया तो ये एक बड़ी नेशन वाइड मूवमेंट बन गई और उसका रिजल्ट ये निकला कि प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो एक नए सेक्ट के तौर पे सामने आए अब रोमन कैथोलिक्स का जोर और टूट गया ये बाइबल को भी ट्रांसलेट नहीं करना देते थे अब क्या हुआ कि एक नई चीज़ डेवलप हुई जैसे प्रिंटिंग प्रेस कहा जाता है और उसमें ट्रांसलेशन स्टार्ट हुए स्टार्ट हुई सॉरी और उन ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि ना सिर्फ बाइबल ट्रांसलेट हुई बल्कि वो तमाम ग्रीक वर्क्स जो पुराने ज़माने के थे जिसमें हमारे पास इरीपस है अलेक्ट्रा है अगर मैम नॉन है थियस्टस है एंटीफनीस का फ्रॉग है और भी बेशुमार ट्रोजन वमेन टाइप सो ये सारे ट्रांसलेट हुए और लोगों के पास ग्रीक नॉलेज पहुँचा अब इसमें सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि और भी जिस अरिस्टोटल फ्लैट हो इनके जो बहुत सारे वर्क्स हैं मेडिसिन के ऊपर फिलोसफी मैथमेटिक्स हर चीज़ के ऊपर वो दुनिया में फैले तो एक ये है दिस इज कॉल्ड रिवाइवल ऑफ लर्निंग लर्निंग वॉज ऑलरेडी देयर बाई ग्रीक्स बट रेनाइजेंस ब्रॉट इट टू द पीपल सो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर इसमें फोकस हुआ ह्यूमनिज्म पे फोकस हुआ एक और चीज़ जो हुआ करती थी रेनाइजेंस से पहले वो था कि लोग फोकस करते थे मोरलिटी प्लेस पे और मिस्ट्री प्लेस पे ड्यूरिंग मिडल एजेस उसमें पर्सोनिफिकेशन होती थी और हेल दिखा रही जा रही है हेवन दिखाई जा रही है सेटन गॉड एंजल्स लोग तंग आ चुके थे इन चीज़ों से अब जब रियल लाइफ लाइक कैरेक्टर्स उन्होंने दिस एलिजीतन एज में देखे रिनाइसेंस को एलिजीतन एज भी कहा जाएगा हमारे लिटरेचर में और एज ऑफ शेक्सपियर भी कहा जाएगा सो so, इसमें बहुत सारे डिफरेंट यानी लोग सामने आए जिन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया ड्रामा का और वो ड्रामा का नया कॉन्सेप्ट क्या था कि वी गेट टू सी के रियल लाइफ लाइक कैरेक्टर्स हमारे सामने आए और जो लाइफ लाइक कैरेक्टर्स थे इसमें हमारे पास बहुत सारे इम्पोर्टेंट ड्रामास डेवलप हुए विच इज लाइक दे स्टार्ट विद द यूनिवर्सिटी वेट्स उनमें हमारे पास क्रिस्टोफो मॉलो सबसे पहले है उसमें फिर लॉज है ग्रीन है और ये जो लोग थे बेसिकली इन्होंने लाइक आई गेस ग्रीन ग्रीन एक क्रिटिसिजम भी किया शेक्सपियर के ऊपर ये कॉल हिम अप स्टार्ट क्रो सो अब स्टार्ट क्रो कहने का मतलब ये था कि ये सारे पढ़े लिखे थे देवर फ्राम यूनिवर्सिटी देवर फ्राम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी देवर फ्राम ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी लेकिन शेक्सपियर वॉज इलिटरेट वो अपने एक्सपीरियंस से ऊपर आया दिस इज एन अदर डिबेट के शेक्सपियर वाकई शेक्सपियर था या नहीं था या उसने जो वर्क्स लिखे वो उसके अपने थे या नहीं थे बट वी नॉट गोइंग इन टू दैट डिबेट सो ये जो यूनिवर्सिटी वेट्स थे इन्होंने एक बहुत अच्छे वर्क्स दिए और लोगों ने जब देखा कि रियल लाइफ लाइक कैरेक्टर्स हमारे सामने आ रहे हैं ड्रामास परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा लोग स्टेज की तरफ गए उनकी तवज्जा स्टेज की तरफ हुई अब यहाँ पे इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिस्टोफर मॉलो जिसका जू ऑफ माल्टा और टैम्बलिन और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर फोस्टस द ट्रेजिडी ऑफ डॉक्टर फोस्टस ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क से बाकी उन्हें भी बहुत अच्छा लिखा लेकिन इसमें जो आई वुड से कि स्पेनिश ट्रेजिडी बाई फॉर्मस केड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था उसका जिसने शेक्सपियर को बड़ा इंस्पायर किया क्योंकि इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थीं एक थी रिवेंच ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ और उसके साथ दूसरा था प्ले विद इन अ प्ले जो कि जिस तरह हेमलेट के अंदर वो माउस ट्रैप के नाम से एक प्ले स्टेज करता है अपने अंकल क्लॉडियस को पहचाने के लिए कि वो विक्टम या क्रिमिनल है या नहीं सॉरी विक्टम कह रहा हूँ क्रिमिनल है या नहीं सो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने ये स्टेज किया और ये थॉमस ये खेड के स्पेनिश ट्रेजिडी से उधार लिया गया था यानी उससे इंस्पायर्ड था यूनिवर्सिटी विट्स के बाद हमारे पास आता है शेक्सपियर जो अपनी ट्रेजिडीज और अपनी कॉमेडीज के हवाले से बहुत मशहूर है प्री डोमिनेटली थर्टी सेवन प्लेज इसके नाम से ट्रिब्यूट किए जाते हैं कुछ इसके प्लेस जो हैं वो कलेबोरेशन में हैं वन फिफ्टी फोर आई गेस इसकी सोनेट्स हैं जो कि अपना मकाम रखती हैं सो so, शेक्सपियर जो है ही इज लाइक द फादर ऑफ ड्रामा फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा और शेक्सपियर की जो ड्रामाज हैं दे आर स्टेज एवरीवेयर 
और द न्यून एवरीवेयर शेक्सपियन थिएटर के ऊपर मेरी कंप्लीट एक वीडियो है कि वो थिएटर उस जमाने में कैसा हुआ करता था यानी ग्रीक से लेके अभी तक यही रूटीन थी कि जो जो फीमेल्स थी उन्हें स्टेज पे नहीं लाया जाता था अगर वो प्रोटेगनिस्ट भी हैं या रोल भी प्ले कर रही हैं तो उनके कैरेक्टर्स बच्चों से कराए जाते थे या ग्रीक ट्रेजिडी में मास्क के जरिए उन्हें छुपाया जाता था रोल मेल जो थे वो प्ले करते थे अब नेक्स्ट हमारे पास इनके अलावा जो बाकी लोग हैं उनमें हमारे पास स्पेंसर है जिसका एक बहुत नाम है फिलिप सिडनी है वो भी एक बहुत बड़ा एक ऑथर है इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं लेकिन ये बेसिकली हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग थे वो ये हैं बेन जॉनसन इज आल्सो फ्रॉम रिलेशंस जो कि अपने अल्कमिस्ट और एवरी मैन इन इज ह्यूमर के वजह से बहुत मशहूर है सो बेसिकली चूँकि आई एम ट्राइंग टू कट इट शॉर्ट सो मैं आपको ये बहुत सारी चीज़ें अपनी उस मेमरी से बता रहा हूँ सो so, uh, उसमें यह है कि जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ आप अगर उनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं मेरे वीडियोज़ में और डिटेल ले सकते हैं सो रिनेस सेंस में बेसिकली यही है कि आप शेक्सपियर के जो प्लेज हैं इंपॉर्टेंट उन्हें तैयार करें और बन जॉनसन का अल्कमिस्ट का आपको पता होना चाहिए और शेक्सपियर का जो है उसमें आपका ओफेलो उसमें हेमलेट मकबैथ किंग लेप और जरोमिया एंड जूलियट ये ट्रेजडीज इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए फिर मॉलों के प्लेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए देर इम्पॉर्टेंट अब आगे जब हम जाते हैं तो हमारे पास आती है प्योरिटन एज अ प्योरिटन एज वो एज थी जो कि ऑल टूगेदर चेंज थी पिछली एज से अब प्योरिटन एज में हमारे पास बेसिकली जो डाइवर्जन है उसमें हमारे पास प्योरिटन एज जिसे एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है सिक्सटीन हंड्रेड से सिक्सटीन सिक्सटी तक फिर हमारे पास इस एज को फर्दर डिवाइड किया जाता है विच इज़ जेकोबियन एज एंड कैरोलिन एज और इसमें कैरोलिन पीरियड भी कहा जाता है इसे जेकोबियन कहा जाता है जेम्स वन की वजह से कैरोलिन कहा जाता है चार्ल्स वन की वजह से जो उस जमाने में रिस्पेक्टिवली किंग्स थे एंड देन द रिस्टोरेशन एज विच इज़ द एज ऑफ ट्राइडन एज वेल अब इस एज में हमारे पास सबसे जो प्रोमिनेंट फिगर है दैट इज जॉन मिल्टन हिमसेल्फ प्योरिटन एज में क्या हुआ कि प्योरिटन जो थे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने वो जो इमेजिनेशन और कॉन्सेप्शन वो छोड़ दिए प्रिसाइसनेस की तरफ आए एग्जैक्टनेस की तरफ आए और इन्होंने बेसिकली साइंटिफिक एक इन्वायरमेंट डिवेलप हुआ यहाँ पे और जो साइंस थी उसकी प्रोग्रेस यहाँ पे हमारे सामने स्टार्ट होती है नज़र आती है हमें और इसमें बेसिकली एक और जो चीज़ इंपॉर्टेंट डिवेलप हुई कि इन लोगों ने पुराने शेक्सपियरियन वर्क और इमेजिनेशन इन तरह के ड्रामास को छोड़ दिया बल्कि इसमें बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी ये वाली फॉर्म्स डेवलप हुई अब ये जो एज थी इसको इसमें एक स्पिरिट ऑफ लिबर्टी भी डेवलप हुआ मैगना कार्टा 1215 तब से लोग चाहते थे कि किंग के ऊपर चेक्स लगे किंग बहुत ज़्यादा अपनी मनमानियाँ कर रहा है तो लोग जो थे वो किंग से बड़े नाला थे तो यहाँ पे आके जो किंग के खिलाफ एक मोमेंट शुरू हुई जो कि एक प्योरिटनिज़म के नाम से मशहूर हुई ये प्योरिटन जो थे ये चैम्पियन थे लिबर्टी के और इन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ी मोमेंट ऑल टूगेदर नेशन वाइड फैल गई और लोगों ने फिर चार्ल्स वन को पकड़ा अरेस्ट किया बी हेड किया यानी उसका सर काट दिया और उसका जो बेटा था और जो बाकी उसकी फैमिली दे फ्लैट टू फ्रांस यहाँ पे प्योरिटन की वजह से बाद में फिर एक सिविल डिक्टेटरशिप शुरू हुई यानी मनारकी को खैराबाद कह दिया गया और उसमें क्रॉमवेल वहाँ पर हमारे सामने एक लीडर बन के आया जो कि सिविल डिक्टेटर था अब ये बड़ी एक आयरनी है कि ये जो थी मूवमेंट ये स्टार्ट हुई लोगों की आज़ादी के लिए लिबर्टी के लिए लेकिन इन्होंने ही आके बाद में इतने ज़्यादा सितम ढाए इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया सिस्टम को कि लोग इनसे तंग आ गए यानी स्टेज बंद हो गया और बहुत अरसा स्टेज पे पाबंदी लगी रही और माइनर माइनर सी जो एक इंसान की खुशियाँ थी जिसमें डांस था स्टेज था म्यूज़िक था इन तमाम चीज़ों को बैन कर दिया गया फर्दर मोर हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास पोइट्स हैं यानी पोइट्री ऑफ स्कूल ऑफ स्पेंसर डेवलप हुआ इसी टाइम में ये वो लोग थे जो कि स्पेंसर को फॉलो करते थे उसके शाकिर जिसमें फिनिस फ्लेचर और जायल्स फ्लेचर बड़े इंपॉर्टेंट हैं और फिर कैवलियर पोइट्स डेवलप हुए जो कि बेन जॉनसन को फॉलो करते थे अब ये बेसिकली इनके बारे में आपको पता होना चाहिए या इनके एक दो वर्कस आपको पता हों तो दैट विल डू इनमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ डिवेलप हुई इस एज में दैट वॉज मैटाफिजिकल पोइट्री जो कि जॉन डन का यानी क्रेडिट जाता है उसे कि जॉन डन वाज द लीडर और हेड ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट्री ये जो थे मेटाफिजिकल पोइट्स ये बेसिकली दे टॉक्ट अबाउट लाइक डिवाइन लव दे टॉक्ट अबाउट फिजिकल लव दे टॉक्ट अबाउट प्लेटॉनिक लव दे टॉक्ट अबाउट लाइक द लाइक एस्पेक्ट्स ऑफ रेन सेंस लाइक नॉलेज होना चाहिए पावर या उसके अलावा ट्रेवलिंग इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे ये 
और फिर फॉर फेस्ट आइडियाज़ होते थे इनके और कंसीट्स यूज़ करते थे मतलब जॉन डन जो है वो कंसीट यूज़ करता है मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ सेवन स्लीपर्स की यानी असाब कहाफ़ की जो जैसे बाइबल में सेवन स्लीपर्स कहा जाता है कि अपनी ब्लफ्ट को कहते हैं कि तुमसे मिलने से पहले या तुम्हारे साथ मोहब्बत होने से पहले हमारी एग्जाम्पल उन सेवन स्लीपर्स की तरह थी हम सोए हुए थे हमें कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है हमारी बॉडीज़ तो बेदार थी हमारी सोल्स सोई हुई थी लेकिन एक दूसरे को मिलने के बाद हमारे जो बॉडीज़ हैं वो उनके साथ साथ सोल्स भी बेदार हो गई हैं जिस हिसाब का बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि हम कहाँ पे आ गए असल दुनिया तो ये है हम तो ख्वाब देख रहे थे तो इनको भी लगा कि पहले हम ख्वाब देख रहे थे तो ये बेसिकली एक रिलीजस चीज़ को उसने मोहब्बत से मिलाया दिस इज़ कॉल्ड कंसीट फिर इस तरह मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को मिलाता है मोहब्बत से और बड़ी कम्बाइंड सी एक खूबसूरत खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन मिलाता है इनको कहा जाता था डिस यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यानी बिखरे हुए आइडियाज वाले ठीक है सेलियर ने कहा दिस इज नॉट डिस यूनिफिकेशन दिस इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी तो इनको बेसिकली डॉक्टर जॉनसन था जिसने इनको नाम दिया मेटाफिजिकल पोइट्स का मेटाफिजिकल पोइट्स के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट पोइट आता है यानी इनके अंदर दैट इज जॉन डन जो कि लव पोइट भी है मेटाफिजिकल पोइट भी है और डिवाइन पोइट भी है इसकी सारी नज़में मेरे चैनल पर हैं यानी जो इम्पॉर्टेंट हैं डिवाइन एंड लव पोम्स आप उन्हें सुन सकते हैं फिर हमारे पास इसमें कैवलियर पोइट्स से जो कि बेन जॉनसन को फॉलो करते थे लाइक दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट उसमें हमारे पास हैर एक लव लेस सकलिंग ये लोग मौजूद थे अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास जॉन मिल्टन अब मिल्टन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मिल्टन जो था वो उस चीज़ का चैम्पियन था प्यूरिटनिज़म का ये चार्ल्स वन के अगेंस्ट था चार्ल्स वन के अगेंस्ट इसने बड़ी किताबें यानी बड़े पैम्फलेट्स लिखे बड़ा कुछ लिखा पैराडाइज लॉस जो है बुक वन उसमें वो चार्ल्स वन को एज अ गॉड और अपने आप को सैटन दिखाता है जिससे सैटन उसके खिलाफ खड़े होता है खैर चार्ल्स वन तो चला जाता है लेकिन चार्ल्स वन के जाने के बाद मिल्टन के साथ बहुत बुरी होती है क्रॉमवेल के टाइम के बाद जब चार्ल्स टू वापस आता है सो इस टाइम में मिल्टन ब्लाइंड भी हो गया था और इसको स्पोर्ट खत्म हो गई थी लोगों की इवन उसकी फैमिली उसे छोड़ के चली गई इस टाइम में प्रोज भी चल रही थी जिसमें बहुत सारे नाम है लेकिन फ्रांसिस बेकन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अपने ट्रेस्टनेस पिथीनेस अपने एक कोटेबल कोटेशन अपने एफरिज्म एफरिस्टिक स्टाइल और अपने एस एस की वजह से मशहूर है सो दिस वॉज द एज विच इज़ नोन एज द प्योरिटन एज जिसके अंदर प्रिसाइसनेस शुरू हुई जिसके अंदर हम देखते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों के अंदर एक चेंज आया नेक्स्ट इज रेस्टोरेशन एज अब रेस्टोरेशन एज इज रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की यानी मोनार्की जो खत्म हो गई थी प्योरिटन टाइम के अंदर अब वो मोनार्की रिस्टोर हुई लोग तंग आ गए क्रॉमवेल के क्रॉमवेल के दौर से और उन्होंने फिर मोनार्की को रिस्टेब्लिश किया इनवाइट किया चार्ल्स टू को चार्ल्स टू जो चार्ल्स वन का बेटा था ही वाज इन फ्रांस उसने बड़ा टाइम वहाँ पे गुजारा वन ही केम बैक तो वो अपने साथ वो जो फ्रेंच ट्रेडिशंस लेके आया जिसमें सेक्शुअलिटी लस्ट और लव अफेयर्स और एक ओपननेस बहुत ज़्यादा थी वही चीज़ उसने वहाँ पर लागू करवाई अब यहाँ पर थिएटर्स जो बंद थे बड़े अरसे से वो दोबारा रीओपन हुए और उन्होंने अब शेक्सपियर मिल्टन वगैरह शेक्सपियर मिल्टन और लाइक जो से पहले आने वाले अच्छे लोग थे लिटरेरी फिगर्स उनको फॉलो नहीं किया बल्कि फ्रेंच ट्रेडिशंस को अपनाया उनमें से एक चीज़ जो कॉमनली डेवलप हुई इट वाज कॉमेडी ऑफ मैनर्स तो कॉमेडी ऑफ मैनर वो वर्क था जिसमें हम देखते हैं कि लव बर्ड्स हैं उसके अंदर हमारे पास डबल एंटेंडेड यूज़ होते हैं रिस्क के लैंग्वेज यूज़ होती है यानी वलगैरिटी है लैंग्वेज के अंदर और डबल मीनिंग्स होते हैं दूसरा मीनिंग वलगर होता है फिर उसके अंदर कॉन्स्पिरेस हैं हमारे डिसीट्स हैं फोर्जरीज हैं जो ज़माने में लोग करते थे सो और एक सेटायर है अरिस्टोक्रेसी के ऊपर सो लोगों ने सेटायर के उस ज़माने में जो अरिस्टोक्रेटिक हालात डेवलप हो चुके थे चार्ल्स टू के आने के बाद सो ये जो एज थी इसमें इसको एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है क्योंकि ड्राइडन इसमें चीफ वर्कर था जिसने काम किया ही वॉज ऑल्सो पोइट वो एक ड्रामाटिस्ट था उसने बहुत अच्छी प्रोज लिखी और उसके जो वर्क्स हैं उसमें औरंगजेब और इस तरह के कुछ वर्क्स इनके एक दो वर्क्स का आपको पता होना चाहिए अब इसके बाद हमारे पास आती है एटीन सेंचुरी जिसे लॉन्ग एटीन सेंचुरी भी कहा जाता है जिसे न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है जिससे एक एज लाइक ऑफ एनलाइटनमेंट भी कहा जाता है जिससे एज ऑफ रीजन भी कहा जाता है एज ऑफ पर्प भी कहा जाता है तो बहुत सारे नाम हैं इस एज के सो so, ये जो एज है बेसिकली इसमें अगेन जो एक बहुत सारा कुछ हुआ कि साइंटिफिक चीज़ों के अंदर मजीद डेवलपमेंट हुई लोगों ने साइंस के ऊपर सोचना शुरू किया साइंटिफिक चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया और बहुत सारे लोग जिसके अंदर हमारे पास फिलासफर्स थे जिसके रोसियो था थॉमस हॉब्स था जॉन लॉक था कैंट था इन लोगों ने लिखना शुरू किया पॉलिटिकल लेवल के ऊपर सोशल क
एंड फर्दर मोर इसमें हम देखते हैं कि डेवलपमेंट एक जो शुरू हुई वो ये थी एज ऑफ पोप और एज ऑफ जॉनसन इनको सेग्रीगेट किया गया जो पोप की एज थी उसमें बेसिकली सेटायर बड़ा एन था एटीन सेंचुरी के ऊपर सेटायर उसकी जो रेप ऑफ द लॉक है दैट इज़ अ कम्प्लीट सेटायर ऑन एटीन सेंचुरी सो एटीन सेंचुरी की जनरल कम्यूनिटी के ऊपर और पर्टिकुलरली फीमेल फॉक्स के ऊपर उसने जो वर्क लिखा दैट इज हिस मोक एपिक पोम सो मोक एपिक को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुए अपने वर्कस के अंदर ग्रेव यार्ड्स पोइट्स भी आई इस टाइम में जिन्होंने बड़ी मोबिट किस्म की पोइट्री लिखी और फिर इसमें हमारे पास कुछ जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो ये था कि कुछ लोगों ने प्रोज राइटिंग को ज़रा सीरियसली लिया जिसमें डैनियल डेफ हो डैनियल डेफ हो का रॉबिनसन क्रूज हो जिसे अलेज भी किया जाता है कि ये एम्पीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लाने वाला एक वर्क था सो डैनियल डेफो और जोनाथन स्विफ्ट इन्होंने प्रोज वर्कस लिखे इन स्टोरी फॉर्म तो बड़े नरेटिव अंदाज में लिखा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अलावा अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे पास सैम्यूल जॉनसन है ब्लेक है पोइट्री में जिसे प्री रोमांटिक भी कहा जाता है उसमें सैम्यूल रिचर्डसन है हैंनरी फील्डिंग है ये दोनों वो हैं जिन्होंने जिनको नावल का सेहरा जाता है सैम्यूल रिचर्डसन वो था जिसने नावल राइटिंग को प्रॉपरली स्टार्ट किया और जो हैंनरी फील्डिंग है इसे नावल राइटिंग का बानी कहा जाता है रिचर्ड शेरडन था जो कॉमेडी ऑफ मैनर लिख रहा था इस टाइम के अंदर तो ये बेसिकली जो नावल राइटिंग है वो इस टाइम में स्टार्ट हो गई जो डॉक्टर सैम्यूल जॉनसन था ही वॉज अ क्रिटिक और उसकी जो क्रिटिसिज्म है इस जमाने में बाकी तमाम तर वर्क्स के ऊपर वो बहुत ज़्यादा मशहूर था इसमें जो जो लाइक ड्रामास थे उसमें रेस्टोरेशन कॉमेडीज का रोल ख़त्म हो चुका था जो कि बाद में फिर डिवेलप हुआ चूँकि अरिस्टोक्रेसी के ऊपर सेटायर कभी ख़त्म नहीं हो सकती सेटायर्स जो थी वो पॉलिटिकल लेवल पे आ गई और सेंटिमेंटल कॉमेडी डोमेस्टिक कॉमेडी स्टार्ट हुई और प्लॉट को बड़ी इंपॉर्टेंस मिली सो so, इसमें ये जो इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जिनका मैंने नाम लिया जिसमें डैनियल डेफू हो गया उसमें हमारे पास सैमल रिचर्डसन हो गया रिचर्डसन ने लिखा पैमिला एंड क्लैरिसा और हैंनरी फील्डिंग ने सबसे पहले पैमिला का एक पैराडी लिखी जिससे शैमिला लिखा और फिर उसके टॉम जॉन्स एंड जोजफ एंड रियूज जोजफ एंड रियूज भी काफ़ी हद तक पैमिला से इंस्पायर था मिलता जुलता था सो दिस वॉज द एटीन सेंचुरी जिसमें हमारे पास इन चीज़ों के साथ साथ साइंटिफिक लेवल पर भी बड़ी डेवलपमेंट हुई अब इसके बाद आते हैं हमारे पास रोमांटिक्स अब जो रोमांटिक्स हैं लाइक ये एक ऐसा पीरियड था जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा चेंज आई जिसमें एज को एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहा जाता है अब रोमांटिसिज्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि एक लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था जो वो भी एक एज ऑफ रेवोल्यूशन का हिस्सा है तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हो रहा था कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो इंग्लैंड में वो डरे हुए थे कि ये होलनाक रेवोल्यूशन हमारे पास ना आ जाए तो उस जमाने का प्राइम मिनिस्टर फील आई गेस उसने बड़ी अच्छी वहाँ पे सिस्टम डेवलप किया उसने लोगों को आसानियाँ दी टैक्सेस उनके कम किए ख़त्म किए ताकि यहाँ पर ये यानी इस रेवोल्यूशन का एक इम्पैक्ट ना आए फर्दर मोर यहाँ पे ए, एक रेवोल्यूशन आया पोइट्री का एक रेवोल्यूशन आया डिक्शन का फिर एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था लैंग्वेज जो इंडस्ट्री थी वो हर जगह पे फैल गई और लोगों को हैंडी वर्कर्स को निकाल दिया गया लोग जो थे वो फिर नाइन टू फाइव एंड फाइव टू नाइन काम करने के लिए लग गए उनके पास घर के लिए टाइम नहीं था इसी में ये नेचर पोइट्स निकले जिन्होंने इंडिविजुअलिज़म नेचर एंड आर्ट इसकेपिज़म रिएक्शन टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कंट्रास्ट टू एनलाइटनमेंट फैंसी एंड इमेजिनेशन सुपर नेचुरल गर्फेक डिक्शन इन चीज़ों के ऊपर तोजह दी अभी जो सारे हमारे पास पोइट्स हैं इम्पॉर्टेंट उनमें ये सारे के सारे इन तमाम तर चीज़ों को जिनको मैंने डिफाइन किया इनके साथ लिंक्ड थे लेकिन इनकी अपनी पर्टिकुलर खसूसियात भी थी वर्ड्स वर्थ पोइट ऑफ नेचर था कॉलरेज पोइट पोइट ऑफ सुपर नेचुरल था कीड्स पोइट ऑफ ब्यूटी था शली पोइट ऑफ लाइक रेवोल्यूशन था ये रेवोल्यूशनरी पॉइंट था सो so, इन सब की कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स uh, भी थी एक अपार्ट फ्राम बींग अ रोमांटिक पॉइंट सो ये वो सारे लोग थे जो कि जाके एक तन्हाई में जिस वर्ड्स वर्थ कहते पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवर फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स विच आर रिफ्लेक्टेड इन ट्रेंकुलिटी तो वो ट्रेंकुल एक एनवायरमेंट में जाके अपनी पोइट्रीज को लिखते थे पढ़ते थे जो अगस्टन्स थे इससे पहले वाली एज उनके लिए डेंजरस थी इनके लिए जो रीज़न और इंटलेक्ट डेंजरस था हुकूमत क्यों डरी हुई थी कि ये लोग बहुत ज़्यादा रेडिकल थे अपने आइडियाज़ में और वो नहीं चाहते थे कि इनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन टाइप ऐसी चीज़ आए तो इसलिए बहुत सारे रोमांटिक पोइट्स को जलावतन भी कर दिया गया जिसमें हमारे पास लाइक एग्जाम्पल वी कैन कोट ऑफ लाइक वी हैव 
वन इम्पॉर्टेंट पर्सन लाइक जिसको मैं अभी कोट करना चाहूँगा लेट मी बायरन लाइक लॉर्ड बायरन उसे वहाँ से जिला वतन किया गया सो वर्ड्स वर्थ जो है उसके अगर हम इम्पॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो उसमें हमारे पास लिरिकल बैलेट्स हैं द प्री ल्यूड है प्री फेस टू लिरिकल बैलेट और फिर ओड ऑन ओड इंटीमेशन ऑफ ए मोर्टैलिटी एंड लाइन्स रिटर्न फ्यू माइल्स अबव ट्रेन फ्रंट एबे ये इम्पॉर्टेंट हैं वर्ड्स वर्थ पेंथिस्ट भी था पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ नेचर भी कहा जाता है उसके साथ जो हमारे पास कॉलवेज है इस पोइट ऑफ सुपर नेचुरल लैक करता था विल पावर को और ये बेसिकली एडिक्टेड था मोफीम ओपियम के साथ छोड़ नहीं सका कुबला खान उसने ओपियम के नशे में लिखी इसका एक चीज़ है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वो जो ऑगस्टन एज का जो लॉजिकल एज थी उसके साथ फ़ौर बाद ये गोथिक किस्म की पोम्स लिख रहे थे गोथिक नावल लिख रहे थे सो ये जो इसकी जो एक गोथिक किस्म की नस्में थी हॉर किस्म की उन पे लोग यकीन नहीं कर सकते थे लेकिन इसके लिखने का अंदाज़ इतना प्यारा था कि वो जो डिसबिलीफ था इंसान का इन चीज़ों में वो सस्पेंड हो जाता था यानी इतना बड़ा यानी इतना ज़बरदस्त इसका राइटिंग स्टाइल था इसने लिरिकल बैलेट्स लिखे यानी लिरिकल बैलेट्स इसका और वर्ड्स वर्थ का एक मिला जुला वर्क है स्टार्ट होता है कॉलेज की पोम से एंड होता है वर्ड्स वर्थ की पोम से सो दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पोम्स बायोग्राफी लिटरेरिया लिखी इसने जिस प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट में वर्ड्स वर्थ ने अपनी डेफिनेशन दी पोइट्री की इसने बायोग्राफी लिटरेरिया में अपनी डेफिनेशन दी क्रिस्टबल एक फ्रेगमेंट था राइम ऑफ द एंशेंट मैरिनर ये इसकी कंप्लीट पोम थी कुबला खान अगेन एक फ्रेगमेंट था ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं फिर इसमें जो हमारे पास ये लेक पोइट्स हैं यानी जो अब हमारे पास जो आ रहा है वो है यंगर ग्रुप जिसमें हमारे पास शेली और कीट्स इंपॉर्टेंट हैं सो so, शेली जो है तीस साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई कीट्स की पच्चीस साल की उम्र में बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ्स हुई ये तो जो शैली था वो अपने टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और क्योंकि रेडिकल था उसके आइडियाज़ बड़े रेटिक थे लोग उसे एथियस्ट कहते थे और उसकी जो पोइट्री थी उसने वो बेसिकली बड़ी इंस्पिरेशनल किस्म की थी जो कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिसने लिखा था आई हैव अ ड्रीम और जो उसकी स्पीच थी और जो गांधी था महात्मा गांधी ये लोग कोट किया करते थे शैली को या उसकी नज़मों को सो so शैली की जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क ऑज मैंडियास ओ टू द वेस्ट वेंड क्वीन मैप टू स्काई लॉक द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसके हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी विच टू मी सजेस्ट दैट ही वॉज नॉट एथियस्ट ये लोग उसे समझ नहीं सके कीट्स जो था ऑन द अदर हैंड पोइट ऑफ ब्यूटी था ही वॉज पोइट ऑफ ब्यूटी ही वॉज यूजिंग हिज हाइट ऑफ इमेजिनेशन इस्केपिज्म सेंसुअसनेस हेलिनिज्म विच इज़ लव फॉर ग्रीक माइथोलॉजी तो इसकी जो नज़में हैं उसमें हमारे पास ओ टू एनाइटिंग गेल ओट ऑन अ ग्रेशन अर्न ओट ऑन अ मेलनकली ओट टू ऑटम ये सारी की सारी इंडीमियन लेमिया हाइपीरियन द फॉल ऑफ हाइपीरियन इनमें हमें ये सारे एलिमेंट स्केप नज़र आता है सेंसुअसनेस नजर सेंसुअसनेस नज़र आती है हमें इसमें जो हेलिनिज्म है वो नज़र आता है ब्यूटी और उसके कॉन्सेप्शन वो नज़र आते हैं जिससे वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर और उसके साथ साथ लाइक ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर लाइक ऑल दिस काइंड ऑफ क्रिटेशंस चार्ल्स लैम इस ज़माने में एक अच्छा प्रोज राइटर था जिसने एसेज लिखे जिसमें एसेज ऑफ एलिया बड़े ऑब्सक्योर भी थे लेकिन मशहूर हुए गौसरिक नावल्स लिखे गए इसमें जिसमें मैरी शेली का फ्रैंकनस्टाइन मशहूर था यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑथर आती है दैट इज जेन ऑस्टन जिसने पहला नावल लाइक बाय आ लेडी के नाम से लिखा क्योंकि शायद उस जमाने में मेल कम्यूनिटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती थी कि कोई फीमेल राइटर हो सकती है सो so, यहाँ पे जो नावल्स थे बेसिकली इसके बहुत अच्छे नावल्स थे जिन्हें ड्राइंग रूम स्टोरीज कहा जाता है या टू इंच ऑफ फाइवरी कहा जाता है कि शायद इसकी रेंज बड़ी लिमिटेड थी उसने अपने आप को जानबूझ के कुछ थीम्स पे रखा जिसमें मनी एंड मैरिज बड़ा प्रोमिनेंट है तो वो जो है बेसिकली इसने नावल्स को रिफॉर्म किया जिस तरह रोमेंटिक्स ने पोइट्री को रिफॉर्म किया जेन ऑस्टन ने नावल्स को रिफॉर्म किया सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी एमा प्राइड एंड प्रेजिडस प्रजुएजन एंड नॉव सिंगर एबे ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट वर्कस हैं नावल्स हैं सो so, ये हमारे पास थे रोमांटिक एज दैट वी हैव एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एज ऑफ नावल्स दिस इज विक्टोरियन एज नेम्ड आफ्टर क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड सो जो विक्टोरियन एज थी इट वॉज एज ऑफ सेवरल थिंग्स पर बहुत सारी डिवेलपमेंट हो रही थी सीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया क्योंकि जो वर्क से ऑल टूगेदर इकट्ठे पब्लिश नहीं होते थे तो मुख्तलिफ सीरियल्स में पब्लिश होते थे सो चार्ल्स टिकन्स और कुछ और नावलिस्ट ने अपने इनिशियल वर्कस को इस तरह पब्लिश किया फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था उसे डिपिक्ट किया गया मुख्तलिफ नावल्स के अंदर 
सुपर क्लास कॉन्शियसनेस यानी क्लास कॉन्शियसनेस एक बड़े हद से बड़े बहुत बड़े लेवल पे हमें इन नावल्स के अंदर नज़र आई साइंस एंड रिलीजन का कॉन्सेप्ट नज़र आया कि एक साइंस और रिलीजन देर वर्किंग पैरल जो कि हमें इस एज में नज़र आती है नोस्टालजिया वॉज ऑल्सो टाइप ऑफ दिस टाइम लाइक जिस यूलिसियस जो है जिसमें हम देखते हैं कि ही टॉक्स अबाउट हिस ओल्ड टाइम कि वो पुराने वक्त की बात कर रहा है एंड वुमेन राइट्स जो कि जेन आयर में हमें नज़र आता है सो ये इस एज के इम्पॉर्टेंट खासियत है अब जो विक्टोरियन एज था उसमें हमारे पास बहुत सारे राइटर्स हैं यानी यू नेम इट एंड सो मैनी नावलिस्ट आर दया सबसे पहले बात करते हैं पोइट्री की सो पोइट्री में हमारे पास टेनिसन था जिसने यूलिसियस लिखा एंड ब्राउनिंग सो ये जो थे ये रोमेंटिसिज्म से इंस्पायर्ड थे शुरू में टेनिसन बायरन के करीब था और कीट्स कीट्स के करीब था ब्राउनिंग शैली के करीब था इसलिए थोड़ा सा रेडिकल था और थोड़ा सा हमें उसके अंदर एथीजम नज़र आता है चार्ल्स डॉविन की थेरीज डेवलप हो रही थी सो ये जो रेवोल्यूशन की एज थी वो एवोल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो रही थी टेनिसन वॉज द रिप्रजेंटेटिव पोइट ऑफ इज एज उसकी पोइट्री को क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ टाइम भी कहा जाता है फिर हमारे पास उसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग जो कि अपने सोल डाइसेक्शन रोमेटिक मोनोलॉग इन टेक्निक्स की वजह से बड़ा मशहूर हुआ ही राइट्स इम पर्सनली लाइक यू डोंट फाइंड ब्राउनिंग एनी वेयर इन इज पोइट्री वो इतना इम्पर्सनल होकर लिखता है फिर हमारे पास इसमें मैथ्यू ऑर्नल्ड जो कि मैन ऑफ लेटर्स था प्रोज लिखी उसने बहुत ज़्यादा ही इज इम्पॉर्टेंट और उसमें लेट विक्टोरियन पोइट्स जो कि रोजेटीज जो हैं हमारे पास जिनको आप प्री रेफलाइट मूवमेंट भी कह सकते हैं सो जो रोजेटीज थे ये बेसिकली ब्रदर एंड सिस्टर जिसमें डैनियल गैब्रियल रोजेटी और क्रिस्टिनिया रोजेटी ये जो थे ये बेसिकली सॉरी डैंथे गैब्रियल रोजेटी और क्रिस्टिनिया रोजेटी ये बहन भाई थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक लाइक आर्ट के करीब जाके लिखा पेंटिंग्स को इन्होंने फोकस किया फिर उसमें हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट हैं विलियम मॉरिस लाइक नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल अ पर्सन स्वेनबर्न जो है आलजर्नन चार्ल्स स्वेनबर्न ही इज ऑल्सो इन दर्स फिगर्स फिर हमारे पास जो नावलिस्ट हैं उसमें हमारे पास अर्ली विक्टोरियन जो नावलिस्ट हैं उसमें चार्ल्स टिकन्स और फैक्रे ये इम्पॉर्टेंट है बाकी भी हमारे पास हैं जिसमें ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं विकी कॉलिन्स है एंथनी ट्रॉलप है बेंजामिन डिसराइली है डिकन्स की बात करें तो ही वॉज ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर नावलिस्ट फर्स्ट नावल उसने ट्वेंटी फाइव ईयर्स एज पर लिखा पिक विक पेपर्स और उसके बाद फिर उसने रोमांस से कोल्ड रियलिटीज पर लिखना शुरू कर दिया जो कि सुपर क्लास कॉन्शियसनेस और जो दुनिया में देख रहा था हार्ड टाइम्स में जो उसने दिखाया चाइल्ड लेबर और जो बच्चों पर जुल्म हो रहा है और जो कि सोसाइटी जिस तरह चल रही है सो बेसिकली उसने जो देखा ये तो कोई ज़्यादा अमीर नहीं था लेकिन इसकी जो बेसिकली uh, फेथ था इसका बेटर वर्ल्ड में ये दुनिया को एक बेटर वर्ल्ड के तौर पे देखना चाहता था इसके जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स उसमें ऑलिवर ट्विस्ट है निकोलस निकल बे है पिकविक पेपर्स है अ क्रिसमस कैरल है जो कि एक नावला टाइप है अ टेल ऑफ टू सिटीज ग्रेट एक्सपेक्टेशन और बहुत सारे कोलेबरेटिव वर्कस और शॉर्ट स्टोरीज और क्रिसमस शॉर्ट स्टोरीज उसने लिखी साइकिल जो है इसके साथ एक बड़ा इंटेलेक्चुअल किस्म का और बड़ा एक अमीर किस्म का बंदा था लेकिन अगर कंपेयर करें चार्ल्स डिकन से तो ये बड़ा सेनेकल था डिकन्स ने दुनिया में अच्छाई देखी लेकिन सैकरे बड़ा सेनेकल था उसका जो स्टाइल था बड़ा नेचुरल और रिफाइंड था लेकिन वो जो एक सेनेसिज्म था उसका वो कभी ख़त्म नहीं हुआ शार्लट ब्रॉन्टे हमारे पास है जो कि जेन आया और दी प्रोफेसर की वजह से मशहूर है और एमिली ब्रॉन्टे ने एक ही वर्क लिखा विच इज़ द वर्ल्ड हाइट्स एक नावल है बड़ा डिप्रेसिंग सा लेकिन वेरी गुड नावल सो ये जो दोनों हैं सिस्टर्स इनकी एज कोई ज़्यादा नहीं थी बड़ी अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई अब आते हैं लेटर विक्टोरियन की तरफ तो उसमें हमारे पास जॉर्ज एलियट एंड थॉमस हॉर्डी ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों जो हैं ये तकरीबन रस्टिक नावलिस्ट हैं जिन्होंने वारिक शायर के ऊपर जो है जॉर्ज एलियट लिखती है उस प्रॉपर सेटिंग में गांव की और जो हमारे पास सॉमस हार्डी है वो वेसेक्स के नाम की एक प्लेस जो कि एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन जिस प्लेस पे ये लिखता था वो एक इमेजनरी प्लेस थी जो कि इसके सारे नावल्स उस जगह पर बेस करते हैं चैंस जो चैंस और रोल ऑफ फेट फैटलिज़म वो हार्डी के साथ मशहूर है और जो जॉर्ज एलियट है उसका साइकोलॉजिकल रियलिज्म बहुत मशहूर है और लाइक जॉर्ज एलियट जो है जिसको मेरियन एवंस भी कहा जाता है उसका मिडल मार्च द मिल ऑन द फ्लॉस 
एडम बीड ये इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं और उसके साथ हार्डी के हमारे पास टेस्ट ऑफ दियबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है रिटर्न ऑफ द नेटिव जूड द ऑब्सक्यो ये इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं जो कि पी पी एस सी के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं आ सकते हैं क्योंकि हार्डी का पैसिमिज़म इनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट डिपेक्ट होता है झलकता है सो दिस वॉज विक्टोरियन एज अब जो हमारे पास एज आ रही है दैट इज़ वेरी लाइक कन्फ्यूजिंग क्योंकि हम मॉडर्न टाइम के करीब आते जा रहे हैं और ये बात जहन में रखिएगा क्योंकि जितना हम एंग्लो सेक्सन एज से प्रेजेंट एज की तरफ आ रहे हैं उतने यौनड्रॉज भी ब्रॉड होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा नाम भी हमारे सामने आ रहे हैं और लाइक वी फील कन्फ्यूज कि हम किस को पढ़ें और किस को ना पढ़ें क्योंकि अब ये एज है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं इंटरनेट का ज़माना है और ये सारे लोग जो हैं तकरीबन इनके बारे में बहुत सारा डाटा अवेलेबल है स्टिल कुछ कॉमन नेम जो इम्पॉर्टेंट नेम है मैं आपसे शेयर करूँगा अब ये जो एज थी दिस ओपन दिस एज ओपन विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो विद अप्रीहेंशन और वो थी वॉर की कि वॉर हर जगह पे छाई हुई है और वॉर ने लोगों को अपने काबू में किया हुआ है सो इस ज़माने में जो लाइक फ्राइड मार्क्स डॉविन इनकी फेरीज जो थी इन्होंने बड़ा अफेक्ट किया लोगों के ऊपर और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुंस किया बहुत ज़्यादा हद तक ये छाई हुई थी अर्बनिज़म का टाइम था जिस तरह जेम्स जॉइस का हम देखते हैं यूलिसियस और डबलनियर्स तो अर्बनिज़म है लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे सोसाइटीज़ में यानी मॉडर्न सोसाइटी में गाँव से शिफ्ट हो रहे थे शहरों की तरफ सो so, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में क्वीन विक्टोरिया की डेथ हुई वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसमें हैंनरी किप्सन की डेथ होती है शिकॉफ ने अपने वर्क्स को पब्लिश किया एक्सप्रेशनिज़म की टेक्निक को फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया जेम्स जॉयस का डब्लिन पब्लिश हुआ उसके बाद यूलिसियस की पब्लिकेशन हुई येट्स जो है उसने नोबेल प्राइज विन किया और उसमें सरियलिस्ट ग्रुप सामने आया और फिर उसमें फ्री पैनी ओपरा जो था ब्रख्त का वो सामने आता है और फिर हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड टेबल इस्टेब्लिश होता है यानी पब्लिश होता है और फिर उसमें वर्ल्ड वॉर इट्स वॉज अ ग्रेट इंसिडेंट जिसकी वजह से बहुत सारे नए कॉन्सेप्शन मिले दुनिया के थिंकिंग पैटर्न ऑल टूगेदर चेंज हो गए यहाँ पे हमारे पास जोसेफ कॉन्ड्रेड अपने हार्ट ऑफ डार्कनेस और लॉर्ड जिम की वजह से मशहूर है जो कि थोड़ा सा इम्पीरियलिस्टिक आइडियाज का वर्क था विल्फेड ओवन फ्रेंच पोइट्री के हवाले से चूँकि वॉर पोइट्री थी वर्ल्ड वॉर के हवाले से इसके साथ सेजून भी था टी एस एलियट जो कि मॉडर्न सिटी के ऊपर लिखता है अगर आप इसके वर्क्स देखें जिसमें जे एल्फ्रेड सॉन्ग है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड उसमें हमारे पास द वेस्ट लैंड है द हॉलो मैन है तकरीबन सेम थी जो चीज़ें वो इसमें डेवलप होती है और आई कंसिडर इन द बेस्ट अमेरिकन द बेस्ट लाइक मॉडर्न पोइट इन अ वे कि इसने तमाम तरह सोसाइटीज को एक रियलिस्टिक मैनर में दिखाया यानी इसने दिखाया कि आजकल की सोसाइटी में क्या चीज़ें किस तरह डिवेलप हो रही हैं डी एच लॉरेंस डब्ल्यू बी येट्स जो कि लॉरेंस जो है वो अपने लेडी चैटरलेस लवर की वजह से मशहूर था वलगर राइटिंग सीन्स की इसलिए बैन भी हुई डब्ल्यू बी येट्स का बाइजेंटियम सेलिंग टू बाइजेंटियम वाइल्ड मैन दैट क्यूल और uh, इसमें द सेकेंड कमिंग जो है uh, जो कि क्राइस्ट के हवाले से और जेम्स uh, जॉइस उसके नावल्स जिसमें शॉर्ट स्टोरीज डबलन ईयर्स और नावल यूलिसियस बड़ा मशहूर हुआ उसका अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका दैन वर्जीनिया वुल्फ अब ये जो जेम्स जॉइस और वर्जीनिया वुल्फ हैं ये विलियम जेम्स की एक टेक्निक को सामने लाए विच इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि इससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी तो जॉइस के वर्कस में और वर्जीनिया वुल्फ के वर्कस में हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नजर आती है जो कि ये है कि आपके थाट्स का कोई पैटर्न नहीं है कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस तरह वो कई बेतरतीब अंदाज में उसमें लिखा जाता है मिसिस डेलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ और टू द लाइट हाउस ये इसके इंपॉर्टेंट वर्कस हैं फिर उसमें डब्ल्यू एच ऑर्डन है दैन बर्नड शो जॉर्ज बर्नड शो वो इज़ वेरी मच कंसर्न विद लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के डिवेलपमेंट के लिए बड़ा आगे था पिगमेलियन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जिसमें वो एक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर की बेस पे एक अपना वर्क लिखा एंड दैट इज ऑल अबाउट फिनेटिक्स एंड फोनोलॉजी मैन एंड सुपर मैन आर्म्स एंड द मैन डेवल्स डिसिपल डॉक्टर्स डायलिमा ये इसके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं दैन ई एम फॉस्टर जिसने अगेन इम्पीरियलिस्टिक वर्क लिखा अ पैसेज टू इंडिया और ये बहुत मशहूर हुआ फिर हैंनरी किप्सन जो अपने एक साइकोलॉजिकल ड्रामास की वजह से मशहूर था जिसका अ डॉल्स हाउस द वाइल्ड अक एंड स्पेशली हेड अ गैबलर जिसमें इनर थिंकिंग इनर एक्शन ज़्यादा है और आउटर एक्शन कम है दैन शेनो खासी जिसका जियोनो एंड द फेक हॉक मशहूर हुआ रॉबर्ट फ्रॉस जो कि अपनी नज़मों की वजह से मशहूर हुआ उसकी नज़मों में कॉन्फ्लिक्ट पाए जाते हैं स्केप पाया जाता है नेचर है 
और बेसिकली उसे रीजनल पोइट कहा जाता है एक ख़ास इलाके का जहाँ पे वो रहा करता था जॉन ऑफ कैनेडी जो था उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट उसने इसको नेशनल अमेरिकन पोइट का खिताब दिया और आ, कोई भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन इसकी पोम द रोड नॉट टेकन से खाली नहीं जाती वहाँ पर ये पढ़ी जाती है जॉर्ज औरवल एनिमल फॉर्म जो कि रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर लिखा गया ऑस्कर वाइल्ड एक ड्रामाटिस्ट आयरिश ड्रामाटिस्ट जिसने हैप्पी प्रिंस लिखा उसके साथ शॉर्ट स्टोरीज और भी थी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग गर्नस्ट इसका बहुत अच्छा वर्क था खिपलिंग जो कि अपनी बच्चों की राइटिंग्स की वजह से मशहूर था जंगल बुक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है जिसके ऊपर नज़में भी बनी ड्रामे भी बने फिल्में भी बनी और कार्टून्स भी बने इफ एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका वर्क है जो कि नज़म है और बहुत खूबसूरत नज़म है यूजीन और नील आया जिसने साइकोलॉजिकल लेवल पे लिखना शुरू किया एडिपस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्प्लिट पर्सनालिटी पैरानोया इन सारे इश्यूज को उसने टारगेट किया इसके जो हैं लॉन्ग डिस्ट जर्नी टू नाइट थॉरोली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है वो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा जिसमें औरस्टिया जो कि एक पुरानी ट्रेजडी थी ग्रीक टाइम की उसने इसको दोबारा से बनाया एक नए माहौल में वहाँ पे वॉर ऑफ ट्राई थी यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर के बैकड्रॉप पे उसने तीन प्ले लिखे हेमिंग वे इस जमाने में अमेरिकन फेमस नावलिस्ट जो कि अपनी थॉरली ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स लिखता है ओल्ड मैन एंड द सी इसका एक छोटा सा नावल और उसके बाद इसका अ फेयरवेल टू द आर्म्स सन ऑल्सो राइज एंड फॉर होम द बैल टॉल्स तकरीबन इसमें थी यानी हार्डी की तरह जेन ऑस्टन की तरह इसकी थाट्स वही हैं सारी हर नावल में सिर्फ स्टोरीज चेंज हैं अब इसमें फिर हमारे पास फ्रेंच पोइट्स जिसमें सैजून और विल्फ्रिड ओवन ये थे एंड देन एजरा पाउंड और कुछ uh, यानी टी एस होम जेम्स जॉइस इन्होंने भी कुछ पोइट्री लिखी एंड देन इफ आई गो फॉर द लाइक सो एक डिप्रेशन जो इस एज में था वो हमें बहुत सारी चीज़ों के अंदर नज़र आता है कुछ जो कॉन्सेप्शन इसमें डेवलप हुई जिनको आप लेटर ऑन पढ़ सकते हैं उसमें सर रियलिज़म था उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थी हालम रेनाइसेंस था हालम रेनाइसेंस मीन्स ब्लैक जिसे न्यू नीगरो मूवमेंट भी कहा जाता है और एक लाइक न्यू काइंड ऑफ रेनाइसेंस दैट केम इन न्यू यॉर्क और ये जो लाइक एक्सप्रेशनिज़म कलोनियलिज़म एक्सटानशियलिज़म ये चीज़ें इसमें डेवलप हुई इनके अगर डिटेल सुनना चाह रहे हैं तो देर वेरी मच देर इन माई डिटेल एनालिस ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी लाइक जो एज है उसमें फिर उसमें जो हमारे पास जो लेटेस्ट मूवमेंट है जो सबसे ज़्यादा जिसमें अभी तक बहुत बेहद यानी मैं कहूँगा कि डिफरेंट चीज़ें डेवलप हुई एवंट ग्रेड जिसे कहते हैं यानी वो चीज़ें जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी नागासागी और हिरोशिमा के ऊपर जो टैक्स हुए उसने दुनिया को हिला के रख दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके हॉरर्स उसके बाद जो पोस्ट कलोनील एज और वो जो सारा लिटरेचर प्रेजेंट एज जो सारी चल रही है जिसमें से लास्ट टाइम आपके ऊपर भी बॉम्ब गिरा था जिसमें आपसे साउथ एशियन लिटरेचर का पूछा गया वो सारे का सारा इस में पोइट्री की तरफ आए तो फिलिप लाकिन जिसने बहुत यानी ऐसी नज़में लिखी जो कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं जिसमें 1914 मिस्टर ब्लीनी एम्बुलेंसेस विट्स एंड वेडिंग्स ये जितने भी पोइट्स हैं इनकी सारी प्ले अलग अलग मेरे चैनल पर मौजूद है यू कैन गो यू कैन विजिट यू कैन स्क्रॉल थ्रू माई चैनल उसके अंदर आप प्ले में जाएंगे यू विल फाइंड इन शर एवरी थिंग टेड ह्यूज़ की प्ले है इसकी तो थॉट फॉक्स बड़ी मशहूर थी हॉक्स रूस्टेन एनिमल इमेजरी के ऊपर बेसिकली लिखता है जॉन एशब्री थोड़ा सा एक ऑब्सक्योर किस्म का पोइट है वेट केसमेंट्स है सुरेंजा इसका वर्क है ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं सेल्फ पोर्ट्रेट इन अ कॉन्वेक्स मेरा एडवेन रिच डाइविंग इन टू द रेक और ऑन जेनिफर स्टाइगर्स इसकी चार नज़में मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं सिल्विया प्लैथ इसकी भी प्ले लिस्ट है जिसमें इसकी एरियल बी मीटिंग और लाइक बी पोम्स जो जिसमें बीस का जिक्र करती है स्टिंगा भी उसका एक पार्ट है उसके साथ पॉप इज़ इन ऑक्टूबर एंड देन डैडी एंड लाइक लेडी लाजरस सो ये दोनों जो पोइट्रेस थी जिसमें एडवियन रिच है सिल्विया प्लैथ है दे मोस्टली वोट अबाउट वेमेन इमेंसिपेशन इनका ये कॉमन थीम था फिर हमारे पास इसमें और भी पोइट्स हैं लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये थे जिनका मैंने नाम लिया लिस्बत बिशप इज़ आल्सो फेमस जो कि अपने चाइल्डहुड के हालात लिखती है अपने हवाले से थोड़ा सा चाइल्डहुड को सामने लेके आती है अपने फैमिली से जो रिलेशन हैं उनको सामने लेके आती है लोनलीनेस को सामने लेके आती है टोनी मोरसन जिसने जैस लिखा दैट इज़ ऑल्सो अबाउट हाल एम रे नई सेंस उसके हवाले से मशहूर है 
और फिर इसमें लाइक वी हैव सो मैनी अदर कैरेक्टर्स बट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग टू यू द इम्पॉर्टेंट पीपल और एक लंबी लिस्ट है लाइक उसमें लाइक साउथ एशियन राइटर्स हैं उसमें हमारे पास इंग्लिश राइटर्स हैं जो चीज़ें इसमें डिवेलप हुई वो बेसिकली आयरनी प्लेफुलनेस एंड ब्लैक ह्यूमर एंड देन इंटर टेक्सुअलिटी पास्टीश मैटा फिक्शन पोमिना टेम्पोरल डिस्ट्रॉशन मैजिकल रियलिज्म टेक्नोकल्चर एंड हाइपर रियलिटी पैरानोया मिनिमलिज्म मैक्सीमलिज्म ये सारे वो कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें डेवलप हुए अगर आप बात करें साउथ एशियन और ये भी सारे कॉन्सेप्शन जो हैं ये मेरे डिटेल्ड वीडियो में दिए गए हैं क्योंकि हम वी आर ट्राइंग टू मेक अ शॉर्ट वीडियो तो मैंने आपको बता दिया जो चीज़ें इस हवाले से इंपॉर्टेंट है सो दैट यू कैन रीड दम ऑफ दर्ड्स पाकिस्तानी लिटरेचर में हमारे पास अहमद अली है जिसके वर्क्स मशहूर हैं उसके बाद हनीफ कुरेशी और उसके वर्क्स जुल्फ़ार घोस एंड दैन अतिया हुसैन अतिया हुसैन के बाद वी हैव सारा सुलहरी आदम जमींदाद तारक अली मुनीज़ा शमसी कामिला शमसी उसकी डॉटर मोहसिन हामिद एंड दैन वी हैव सेवरल नेम जिसमें ताहिरा नकवी बीना शाह आलमगीर हाशमी आमिर हुसैन नदीम असलम उजमा अहमद ख़ान मोहम्मद हनीफ और इसमें लाइक देर आर सेवरल इंडियन ऑथर्स एज वेल जिसमें रविंद्र नाथ टैगो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा हमारे पास अनिता देसाई और एक लंबी लिस्ट है उन ऑथर्स की जो कि मेरे साउथ एशियन के लेक्चर में मौजूद हैं उनके ऊपर सेवरल और लाइक सेपरेट वीडियोस भी अवेलेबल हैं सो दिस वाज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑल टुगेदर स्टार्टिंग फ्रॉम एंग्लो सेक्सन एज एंड इवन बियॉन्ड और अब मॉडर्न एज तक आई होप के कुछ आपको इसमें आइडिया हुआ होगा अब इस वीडियो को देखने का ये था कि अब आप इसमें से जो चीज़ें आपको लगता है कि मैंने इम्पॉर्टेंट नाम लिए कुछ लोगों के कुछ उनके वर्क्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक जैसे पास्टीश क्या होती है पोनिमा क्या होता है उसमें हमारे पास इंटरटेक्चुअलिटी क्या होती है इनकी डिटेल्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं आप इनको यूट्यूब भी कर सकते हैं आप इन्हें गूगल में भी देख सकते हैं एक और चीज़ कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्क्रॉल थ्रू माई चैनल क्योंकि यू नो विद हेल्प ऑफ यू गाइज आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ या आप इसको देखते हैं सो अगर आप इस चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें बिकॉज इन शाह इन कमिंग डेज दिस विल बी द बेस्ट रिप्रजेंटेटिव चैनल ऑफ पाकिस्तान क्योंकि हमारी बहुत सारी वहाँ में जो अभी तक सिर्फ इंडियन चैनल्स को देख रही है मेरी कोशिश है कि मैं वो तमाम तरह लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को बड़ा ईजी बना के आपके लिए इस चैनल पर लेके आऊँ सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी आपको समझ भी आई होगी सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एन थिंग यू कैन राइट दैट इन कमेंट आई एम ऑलरेडी देयर मैं उनको पढ़ूंगा और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। स्टेट यून थैंक यू वेरी मच